Say Lord Jesus I'll be faithful to you until I die. ஆண்டவரே நான் மரிக்கும் வரை உண்மையாய் இருப்பேன் என்று சொல்லுங்கள். You know if I die to myself every day. ஒவ்வொரு நாளும் நான் சுயத்துக்கு மரித்தால் I'll get so used to dying that when they kill my body it's I say okay it's all right. மரித்து 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 அவ்வளவு பழக்கப்பட்டு விடுவேன் ஒரு நாளில் என் சரீரத்தை அவர்கள் கொன்றாலும் கூட எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். Because we get so used to dying. நாம் மரிப்பதற்கு பழக்கப்பட்டு விட்டோம் so that's why we need to learn to die every day ஆகவே தான் ஒவ்வொரு நாளும் மரிக்கும்படியாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் faithful until death மரணபரித உண்மையுள்ளவனாய் God says I'll give you a crown of life நான் உனக்கு ஜீவ கிருதி தருவேன் and he who has a ear to hear let him hear what the spirit காது உள்ளவன் ஆவியானவர் சொல்கிறதை கேட்க கடவன் that's what protected that church இதுதான் அந்த சபையை பாதுகாத்தது that church became a good church because it faced tribulation அந்த சபையானது சோதனையை சந்தித்தபடியாலே அது உண்மையுள்ள சபையாய் பாதுகாக்கப்பட்டது look at this other church மற்ற சபையை பாருங்கள் in laodicea laodicea sabai chapter 3 verse 17 3 ஆம் அதிகாரம் 17 ஆம் வசனம் you say i am rich நான் ஐஸ்வர்யம் என்று சொல்கிறாய் i have become wealthy திரவிய சம்பந்தம் என்று சொல்கிறாய் i need nothing ஒரு குறையும் இல்லை என்று சொல்கிறாய் i have got so much money எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது my children are well off i got a big house i got everything எனக்கு பெரிய வண்டி இருக்கிறது பெரிய வீடு இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கிறது i have no trials எனக்கு பிரச்சனை இல்லை and the lord says you don't know your real condition உன்னுடைய உண்மையான நிலைமை உனக்கு தெரியவில்லை அப்பா என்று சொல்கிறார் you are rich miserable poor blind naked நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவனும் தரித்திரம் நிர்வாணியும் மா இருக்கறாய் என்ன சொல்லுங்க கூட நான் இருக்கறாய் என்ன சொல்லுங்க what's the use you got a promotion in your job உடைய வேலை உயர்வு இல்ல கிடைத்த என்ன பிரயோஜனம் what's the use that you got so much money உங்களுக்கு பணம் கூடுதலாய் கிடைத்ததனால என்ன பிரயோஜனம் look at your spiritual condition உடைய ஆவிக்கிற நிலையை நோக்கி பா i want to make you an anointed servant of mine உன்னை நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட தேவ ஊழியனாய் மாற்ற விரும்புகிறேன் every time i give you a little trial to make you an anointed servant you complain ஒவ்வொரு முறையும் உன்னை அபிஷேகப்பட்ட தேவ ஊழியனாய் மாற்ற முயற்சிக்கும் பொழுது உபத்திரத்தை கொடுக்கும் பொழுது நீ புகார் சொல்லுங்க கிருபையை கொடுக்கும் முடியாக நொறுக்கும் முடியாக தாழ்மையா இருக்க முடியாக கொஞ்சம் உபத்திரத்தை கொடுத்தால் அனுமதித்தீர் என்று கேட்கிறாய் தொடர்ந்து நிர்வாக்கியம் உள்ளவனும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியமாய் தான் இருப்பாய் The Bible says humble yourself under the mighty hand of God. தேவனுடைய பலத்த கரக்குள்ள கரங்க கரங்களுக்குள்ள அடங்கிருங்கள் தாழ்மையார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. What is the mighty hand of God? தேவனுடைய பலத்த கரம் என்றால் என்ன? The mighty hand of God is those trials that he has permitted to come into your life. அந்த தேவனுடைய பலத்த கரம் என்பது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வரக்கூடிய உபத்திரங்களை தேவன் அனுமதித்து இருக்கிறாரே அவைகள்தான். David is not our example. தாவீது நம்முடைய உதாரணம் அல்ல. But we can learn something even from him. Who did not have the Holy Spirit like we have. நம்மை போல பரிசுத்த ஆவியில் இல்லாத தாவீது நடத்தி இருந்து கூட நாம் ஒன்றை கற்றுக் கொள்ள முடியும். Let me show you an example. நான் ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு காட்டுகிறேன். Second Samuel chapter 15. 2 Samuel 15 ஆம் அதிகாரம். Sorry chapter 16. 16 ஆம் அதிகாரம். There was a time in David's life. தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு காலம் வந்தது. When his own son Absalom rebelled against him and kick them out of the throne thanude sonda kumaran absalom daavide singhasana thandu viratti vittar can you imagine what a trial there is when your own son kicks you out of the house thanude sonda magane ungale veettai vittu veliyettirukkaran enbadhu evlo periya oru chodhaniya irukkum endru enni paathirukkala have any of you sitting here experienced that where your own son kicked you out of your house inge yaradhu appadi ukkandu kondukkireengala ungale sonda magane ungale veettai vittu veli anupi vitta nilamai not from his house அவருடைய விட்டு விட்டல்ல there are some cases like that the son uh, invites you then there is some fight with the daughter in law or something and the son says go சில இடங்களில் அப்படி நடந்துக்கிறது மகனுடைய விட்டுக்கு நீங்கள் போகிறீர்கள் அவர் மகனுக்கு மருமகளுக்கும் பிரச்சனை வந்த உடனே உங்களை விட்டு விட்டு போக சொல்கிறார் this is your house இது உங்களுடைய வீடு where your son is living உங்களுடைய மகன் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் and he kicks you out of the house அந்த மகன் உங்களை உதைத்து வெளிய அனுப்புகிறான் what a trial that is என்ன உபத்திரம் பாருங்கள் இது david had it தாவீதுக்கு அப்படி ஏற்பட்ட and he had to run for his life தாவீது தன்னுடைய ஜீவன் தப்ப ஓட வேண்டியதா இருந்தது his son wanted to kill him ஏனென்றால் தன்னுடைய சொந்த மகன் அப்சலாம் தாவீதை கொல்ல முடியாம ஏச்சிக்கிறான் anybody here like that whose son wants to kill you இங்க யாராவது அப்படி இருக்கீங்களா உங்க மகனே உங்களை கொல்ல விரும்புகிறவன் oh you think you have so many trials ஆஹா எனக்கு இவ்ளோ உபத்திரம் பிரதர் என்று சொல்கிறீங்க this is all mosquito bites compared to what david was facing தாவீது சந்தித்த பிரச்சனைகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு இருக்குறதெல்லாம் கொசு கடிதான் you read these stories and you'll be encouraged இந்த கதைகளை வாசித்து பாருங்க உங்களுக்கு உற்சாகம் கிடைக்கும் and while he is running for his life ஏன் அவன் ஜீவன் தப்ப ஓடுறான் there's another fellow there அங்க இன்னொருவரும் இன்னொரு மனிதன் இருக்கான் relative of the old king saul பழைய சவுல் ராஜாவுடைய உறவினன் he was so happy to see ah this david இந்த தாவீது இப்பொழுது kicked out my relative Saul. என்னுடைய உறவினர் சவுல் அவன் நினைக்கிறான் இவர் இப்பொழுது புறத்தப்பட்டார். Now he is also being kicked out. இப்பொழுது என்னுடைய உறவினர் சவுல் நீக்கப்பட்டு விட்டார் இப்பொழுது இவரே நீக்கப்படுகிறார் என்று சொல்லி சந்தோஷப்படுகிறார். 
ஐந்தாம் வசனத்தை சொல்கிறார் 2 Samuel 16:5 2 Samuel 16:5 A man from the house of Saul whose name was Shimei அங்க சிமேயி என்கிற ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் He came out continually cursing him அங்க தொடர்ந்து தாவீதை சபித்து கொண்டே இருக்கும்படி அவர் வருகிறான் And verse 6 ஆறாம் வசனம் He threw stones at him சிமேயி தாவீதை பார்த்து கல்லெறிகிறார் And David was surrounded by soldiers தாவீதை சுற்றிலும் படை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் And Shimei says get out get out you man of bloodshed you worthless fellow பேலியாலின் மனுஷனே தொலைந்து போ தொலைந்து போ என்று சிமேயி தூஷிக்கிறான் தாவீதை The Lord is now punishing you for what you removing Saul from the throne. Saulai avare singhasanathil neekinadarkaga devan ippozhudhu unnai dandikkirar ennu solla. Accusing him of all types of lies. Ella vidamana poigalaiyum solli kutram chaatukiran simai. Have you have you had people like that accusing you of lies which you never did? Neengal ondrume ond seiyada oru kaarthai seidhir ennu solli poi solli kutram chaatukirarala? And one of the soldiers said, "Adhe padai veer go and cut off his head." Naan ippozhudhe poi simaiyudaiya thalai vettatum. King said, "No." Raja sonar, "Vendam." This is a wonderful verse verse 10. பத்தாம் வசனம் அற்புதமான ஒரு வசனம். You must remember it all your life. வாழ்க்கை முழுதும் வாய் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். God showed it to me when I was a young man about 25 years old. நான் 25 வயதாக இருக்கும் பொழுது வாலிபனாக இருக்கும் பொழுது தேவன் எனக்கு இதை காண்பித்தார். David said. தாவீது சொன்னார். The Lord has told him curse David. தாவீது தூஷிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் அவனுக்கு சொன்னார். How can I fight against him? நான் எப்படி அவரோடு கூட சண்டை போட முடியும்? I'll be fighting against God. இவனோடு சண்டை போட்டாலும் தேவனோடு கூட சண்டை போடுவேன். When somebody curses you, யாராவது உங்களை சபித்தார்கள் என்றால் can you say the lord has permitted it? தேவன் அதை அனுமதித்து இருக்கிறார் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா? David was in the old covenant he couldn't understand it properly. தாவீது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தின் கீழே இருந்தபடியால் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளவில்லை. He said the lord has told him to curse me. ஆகவே தேவன் தான் அவரை தூஷிக்க சொன்னார் என்று சொல்கிறார். God never tells anybody to curse. தாவன் யாரை தேவன் யாரையும் தூஷிக்க முடியாது சொல்ல சொல்ல. We are in the new covenant we understand it better. புதிய உடன்படிக்கு கீழாக நாம் இருக்கிறபடியால் நாம் அதை நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள முடியாது. The devil told him to curse me. என்னை தூஷிக்க முடியாக பிசாசு தான் சிமேயிக்க சொல்கிறார். But God permitted it. ஆனால் தேவன் அதை அனுமதித்தார். And if God has permitted it, தேவனே அதை அனுமதித்தார் என்று சொன்னால் I will accept it. நான் அதை ஏற்றுக்கொள்வேன் and see the end of the story how god delivered david and brought him back to the throne அந்த கதையை முடிவிலே பாத்தீங்களா தாவீதி ஆண்டவர் விடுவித்து மீண்டும் சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு வருகிறார் and the same man shimei comes and asks david for forgiveness அதே மனிதன் தாவீதினத்திலே வந்து ஐயா என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கேட்கிறார் god determined how many days david should be running away from the throne இந்த சிங்காசனத்தை விட்டு எத்தனை நாட்கள் புறம்பாக ஓட வேண்டும் என்று தேவன் தீர்மானித்து இருக்கிறார் and one day he'll come back ஒரு நாளில் அவர் திரும்பமாய் வருகிறார் you know even a man like david god had to break him even after he became king david pole or manidhanum kuda avar raja vaana piragum kuda aandavar norukka vendirukkirathu and even if you are the most godly elder brother neengal mugandha devavakthil oru muppana irundhalum kuda when somebody in your church curses you one sabile yaravathu oru ungalai sabikkum bodhu what do you do enna seigireergal your david was old covenant you are supposed to be new covenant elder brother david palaya ipattu kaalathil irundhar ningal pudhiya udan medikin moopara irukkirgal what is your attitude when somebody in your church curses you sabile ungale yaravathu dushikkum bodhu ungale manappanmai eppadi irukkirgal you got all your loyal soldiers in the church to support you sabile ungale thaanga mudiyaga ungalkendra unmaiyulladana poorvirgal ellam sabile irukkirgal they come to you brother let's treat teach him a lesson avar vandu ungale ithile vandu solugira sagodharane ungale dushikkira ivarikku oru paaram karpikka vendum Do you reply like David or do you reply like all the politicians in the world? நீங்கள் தாவீதை போல அந்த சகோதரருக்கு பதில் சொல்கிறீர்களா அல்லது உலக அரசியல்வாதிகளை போல பதில் சொல்கிறீர்களா? Yeah, teach him a lesson. ஆம் அவருக்கு போய் ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுங்கள். Throw him out of the church. சபையை விட்டு வெளியே புறமாக்குங்கள். Teach him a lesson he'll never forget. அவர் மறக்க முடியாத படிக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுப்போம். Let his family suffer. அவருடைய குடும்பம் கஷ்டப்படட்டும். So that he learns not to curse me the man of God. தேவ மனிதனாக என்னை இனிமேல் சபிக்க கூடாது என்கிற பாடத்தை அவன் கற்றுக்கொள்ளட்டும் brother you should join politics you are not fit to be in the church of jesus christ சகோதரரே நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து சபைக்கு தகுதியானவர் அல்ல நீங்கள் அரசியலிலே போய் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் are you following jesus who said i am an ordinary man did you call me prince of devils you are forgiven நான் ஒரு சாதாரண மனிதன் நீ பிசாசின் அதிபதி என்று சொன்னால் அது மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொல்கிற இயேசு பின்பற்றுகிறவர்களா நீங்கள் Our fundamental problem is we don't have enough people who want to follow Jesus Christ. நம்முடைய அடிப்படை பிரச்சனை என்ன என்றால் இயேசுவை பின்பற்ற கூடிய போதுமான மக்கள் இல்லை. Ask yourself, உங்களை நீங்களே கேட்டு பாருங்க. Have you at least come to that low Old Testament standard of David? குறைந்தபட்சம் 
பழைய ஏற்பாட்டுக்கால தாவிதின் நிலைவரமான கீழான அந்த நிலவரத்துக்காகவாவது வந்து அதிகாரத்தில் <laughs> அவர்தான் தேவ மனிதன் that is a shepherd after god's own heart அதுதான் தேவனுடைய இதற்கேற்ற இதற்கேற்ற மேய்ப்பர் he will build zion அவர் சியோனை கட்டுவார் the others மற்றவர்கள் with all their wonderful gifts அவங்க எல்லாம் அருமையான வரங்களை வைத்து கொண்டு will only build babylon பாபிலோனை மட்டுமே கட்டுவார்கள் yeah ஆம் so god wanted paul to build jerusalem ஆகவே பவுலை எருசலேமே கட்ட முடியாத தேவன் விரும்பினார் so he gave him some trouble ஆகவே சில உபத்திரங்களை கொடுத்தார் I don't know what the thorn in the flesh was. And the mamsile ulla mull enna endra enak theriyadu. It may not have been a sickness, it may have been a sickness. Adu vyadhiya irukkalam illa avula irukkalam. It may have been some one or two brothers who are always troubling him. Onnu rendu sagavargal thondru kuduthukonde irukkukuda sagavargal irundirukkalam. And you're saying Lord get him out. And avare ivargalai thallum. The Lord says no they're going to be here. Illai avargalukku irukka vendum endru sonnar. Because you need to be humbled Paul. Avule nee thaalmiya irukka vendum. You think you're a wonderful brother. Nee arumiyana sagavaran enna ennikondirukkai. I have kept those brothers to humble you. Ange unnai thaalthu mudiyaga inda sagaran unnai sabaiyila veithirukiren. Love them. Avale nesi. Jesus loved Judas Iscariot till the end. Mudivu parinda Judas karithi Yesu nesitha. And even when he came to betray him. Avare kaatti kodukumbadiya vandha poludhu kuda. Put his arm around him and said, "Friend, why have you come?" Tholil mele kaiyai pottu snegidhine yen vandirukkirai. Have you come to betray me with a kiss? Oru muttathnalai ennai kaatti kodukka vandirukkirai. He loved until the end. What do you bury in them? Nice it that. See John 13 verse 1. You want Padimun Ramu Dikara Mun Ramu Sanam. That's a great verse for all true disciples. Ella meyana shishra lukkum with nalla uru vasanam. Is your husband troubling you? Ule purushan ule ke tondra uru karara. Is your wife troubling you? Manavi ule ke tondra uru karara. Follow Jesus. Yesu ipin patrangal. Who loved until the end. What do you bury in them? Manbu itta Yesu ipin patrangal. John 13 verse 1. You want Padimun Ramu Sanam. He knew that he has come from the father and he's going back to the father so he loved people until the end pidavanadathilendu avar vandar enbadhiy pidavanadathirke pogurar enbadhiy marandirundha padinaale mudivu parinda maralathil anbu vaithar i didn't come from the father naan pidavanadathirundhu varavillai i came from the pit naan kuyilirundhu vandavan a child of the devil pisasune pulliya irundhu but i know one thing alal ondai naan arandirukiren i'm going to my father that i pidavanadathile naan pogiren adhai arandirukiren and therefore agave i will do what jesus did yesu enna seidhar adhai naan seiven i will love and till the end mudiyu pariyandam naan anbuvippen even my betrayer enudaiya enai kaatti kodukkaravanai kuda and you read in the rest of the verses meedhi ulla vasanangalai vaasithu paarungal jesus began verse 5 to wash the disciples feet yesu shishudaiya kaalgalai kaluva aarambithar picture this now ippozh ipadi kaarpanai seidhu paarungal he is washing one by one the disciples feet சீஷர்கள் ஒவ்வொருவராக அவருடைய கால்களை கழுவி கொண்டே வருகிறார். Now he comes to Judas is carrying. இப்போ யூதாஸ் காரியத்தினுடைய பாதங்களை கழுவும்படியாக வருகிறார். He did not hesitate one moment. ஒரு ஷணம் கூட அவர் தயக்கம் காட்டவே இல்லை. He didn't stop and say, "Ah, should I wash his feet also?" இங்கே யூதாஸ் காரியத்தினுடைய பாதங்கள் வந்த உடனே இந்த கால்களையும் கழுவ வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் தயக்கம் காட்டவில்லை. Just like John and James he went. யாக்கோபு யோவானை எப்படி கழுவினார் அதே போல. And he took Judas's dirty feet in his hand yudas karayathude alukana paadangalai thode karangalai eduthu washed it kaluvinar i cannot understand how even that did not melt judas iscariot's heart minda karyam kuda yudas karayathude ullathe urukka mudiyavillai endru eppadi endru naan nalikikollavillai what a hard man he was because afterwards it says satan entered his heart in verse 27 avan evlo kadinamulla manidhan endru paarangal adarku piragu satan avanukkulle nulaindan After Jesus washes his feet is still so hard. Yesu ka paadangalai kaivina viragam kuda Judas karithi kadinam ullona irundar. Even then Jesus did not expose him. Appozhudum kuda Yesu avanai velirangamaakkavillai. I want to love until the end. Naan mudivu varindha manbuvikka varumbodhu. I may not agree with certain people. Sila makkalodu kuda naan othukolla mudiyadhu. But nobody can have a fight with me. Yaarume enodu kuda sandai poda mudiyadhu. Because I will only fight with the devil. 
பிசாசோடு மட்டும் தான் நான் சண்டை போடுவேன் my duty is not to fight with human beings என்னுடைய வேலையானது மனிதர்களோடு கூட போராடுவதல்ல my duty is to love human beings until the end முடியும் வரையந்த மனிதர்களத்தில் அனுபவிப்பதான் என்னுடைய வேலை god allows a trial in my life that is for my good தேவன் ஒரு உபத்திரத்தை என் வாழ்க்கையில் அனுமதித்தால் அது என்னுடைய நன்மைக்கு தான் தட் இஸ் டு ஹம்பிள் மீ அதனை தாழ்த்து முடிக்கு बिकॉज ही सीज आई एम इन डेंजर நான் ஒரு ஆபாயத்தில் இருக்கிறேன் என்பதை அவர் பார்க்கிறார் சோ ஹி கிவ்ஸ் மீ தட் ட்ரபல் சம் पर्सन ஆகவே தொந்தரவு கொடுக்க கூடிய ஒரு நபரை அனுமதிக்கிறார் டு ஹம்பிள் மீ சோ தட் ஐ கேன் கெட் கிரேஸ் फ्रॉम காட் தேவன் அந்த கிருபியை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியாக தேவன் அவரை அனுமதிக்கிறார் ஐ வாண்ட் இட் எனக்கு அது தேவை ஐ வாண்ட் டு எம்பிரேஸ் நான் அரவேஸ் ஜூடிஸ் இஸ் கேரியட்ஸ் யூதாஸ் காரியத்துக்களை அரவணைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் बिकॉज they are the means by which i get grace from god avar mulamaga than devarathil naan kirumai paramudiyum maybe your husband unai kanavana irukalam maybe a son or magana irukalam maybe a wife manaviya irukalam maybe a neighbor pakkathu vittukara maybe a boss mel adhigariya irukalam maybe a troublesome person in your church or sabile thondara kudukkudiya nabara irukalam god wants to give you grace devan ungalku kirumai kudukka varumbugar in the past you have missed it கடந்த காலங்களில் எழுந்து விட்டீர்கள் because you thought you are okay நான் நன்றாக தான் இருக்கிறேன் நினைத்தீர்கள் you are not okay நீ நன்றாக இல்லை you have tried to resist that gift of god அந்த தேவனுடைய வரத்தை நீங்கள் எதிர்த்து விட்டீர்கள் you didn't think that thorn was a gift அந்த முள் ஒரு வரம் என்று நீங்கள் எண்ணவில்லை i hope god opens your eyes today இன்றைக்கு தேவன் உங்கள் கண்களை திறக்கிறார் என்று நான் நம்புகிறேன் it's our heads before god தேவனுக்கு முன்பாக தலைகளை வணங்குவோம் whatever problem you face in your life or in your home unudaiya kudumbathile unudaiya jeevithile enna prachane nee sandithalum learn to give thanks devunukku stotram seiya katrukol lord andavare i never knew till today i had to give thanks for that person and anavarukkaga naan namakku nandri seluthu vendum endra idhuvare enakku theriyavillai i want to give thanks for that trial andavare indha upathrathukkaga namakku nandri seluthukiren i want to give thanks for that difficulty kashtamana indha kaariyathukkaga namakku nandri seluthukiren andavare I want to see your mighty hand trying to humble me. ஆண்டவரே என்னை தாழ்த்தும் படிக்கு உம்முடைய வல்லமையான பலத்த கரம் வந்திருக்கிறதை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். Judas is carrying it doesn't want to humble himself that's his business. Judas காரியத்தை தன்னை தாழ்த்த விரும்பாவிட்டால் அது அவருடைய காரியம். I want to follow Jesus who humbled himself. தன்னையே தாழ்த்த இயேசுவை நான் பின்பற்ற விரும்புகிறேன். Lord I'm ready to wash the feet even of Judas is carrying. ஆண்டவரே Judas காரியத்தினுடைய பாதத்தை கூட நான் கழுவ விரும்புகிறேன். Thank you. நன்றி ஆண்டவரே. Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென். ஆமென்.